정순공주는 조선 제3대왕인 태종 이방원의 딸로 조선이 개국하기 전인 1385년 태종과 원경왕후의 사람사녀 가운데 장녀로 태어났습니다. 태종의 첫 자녀였던 그녀는 태종이 왕위에 오르기 전인 1399년 이거희의 아들이자 사원부 감찰인 이백강과 혼인을 하게 됩니다. 이후 남편 이백강은 1400년 제2차 왕자인 한때 아버지 이거희와 함께 공을 세워 공신이 되었고 이듬해 우장군을 거쳐 대장군에 오르게 됩니다. 그해 11월 태종이 왕위에 오르자 그녀는 정순공주에 이백강은 숭정대부 청평군에 봉해지지만 얼마 지나지 않아 두 부부가 마음고생을 심하게 하는 일이 일어나게 됩니다. 태종 4년 이거희가 반역을 도모하였다고 탄핵되었고 그의 아들들인 이해와 이백강도 이해 연자되어 죄인이 되는데 이 일은 태종이 왕권 강화를 위해 외척들을 제거하려는 신호탄이 된 사건이었습니다. 하지만 혼례를 올린 지 5년 만에 시아버지와 남편이 죄인이 되어 집안이 풍비박산이 나는 모습을 지켜본 정순공주는 큰 충격을 받게 됩니다. 부마 이백강의 아버지 이거희는 고려 말인 1384년 이성계 추천으로 청거되어 강계광군 만호에 오른 인물로 조선이 건국되자 개국 원종공신에 오른 공신이었습니다. 그리고 태조 5년 3월 19일 이거희의 장남인 이해가 태조의 장녀이자 태종의 여동생인 경신공주와 혼인을 하면서 왕실과 사돈을 맺게 됩니다. 태조 7년 평안도 병마 절차사로 외고를 격퇴할 정도로 무인으로서 여전한 역량을 발휘했던 이거희는 아들들과 함께 두 번에 걸친 왕자의 난에서 핵심적인 역할을 하게 됩니다. 이렇게 태종의 공신들 중에서도 상당한 영향력을 발휘했던 이거희는 장남 이해가 상당후에 봉해지고 경상도와 전라도의 병권을 맡을 정도로 그의 집안은 군사적으로 큰 역할을 하게 됩니다. 심지어 넷째 이백강이 부마로 결정되어 태종의 적장녀인 정순공주와 혼례를 올려 왕실의 겹사돈이 되면서 그의 가문은 조선왕실과 더욱 밀접해집니다. 물론 정종제의 시절 사병협화 조치에 대해 크게 불만을 가진 것이 원인이 되어 한때 좌천되기도 했지만 태종 2년 만인지상인 영의정이 오르며 신하로서도 정점을 찍게 됩니다. 참고로 부마 이백강의 형 이해는 태조의 장녀인 경신공주의 남편이었기에 경신공주와 정순공주는 고모와 조카이자 동서관이 됩니다. 이렇게 공신이자 왕실의 사돈으로 조선 초기 내노랄 명문가로 성장하던 이거희의 청주 이씨는 태종이 외척 세력에 대한 경각심을 가지고 커지는 것을 경계하면서 그의 집안은 풍전등화에 놓이게 됩니다. 이거희의 영모 사건은 1401년에 이거희가 조영무에게 태종 이방원의 어린 아들들이 장성하면 권력에서 밀려날 것 같으니 모두 죽이고 그 대신에 상황으로 물러나 있는 정종을 복귀시켜 왕으로 다시 모시자 라는 제안을 한 적이 있다는 주장에서 시작됩니다. 이러한 말을 전해들은 태종은 은밀히 이거희와 조영무를 불러 그러한 일이 있느냐고 묻게 됩니다. 이거희는 눈물을 흘리며 두 아들이 부마이고 저도 과분한 자리에 있는데 어찌 딴 생각을 품었겠습니까? 라며 억울해합니다. 하지만 조영무가 실제로 그런 일이 있었다고 진술하자 이거희는 펄쩍 뛰면서 조대감 내게 무슨 억하심정이 있어 나를 해치려도 라고 항변을 하게 됩니다. 그래도 다행히 태종은 이거희가 공신이라는 점과 이백강이 정순공주의 남편이라는 점을 들어 극형에 처하지 않기로 하면서 결국 이 사건은 이거희 및 이에 이백강 형제들이 서인으로 신분이 떨어지고 유배를 가는 것으로 사건이 마무리됩니다. 이때 대관들은 정순공주와 부마 이백강을 이혼시켜야 한다고 주장하였으나 태종은 이를 받아들이지 않았으며 오히려 정순공주를 부마 이백강의 유배지인 동성으로 함께 갈수 있도록 배려를 합니다. 그리고 이듬해인 태종 5년 부마를 서인으로 만들 수 없다는 의견에 따라 이백강은 직첩을 돌려받아 신분을 회복하게 됩니다. 사실 이 사건은 1401년 이거희가 조영무에게 말한 영목선 발언을 조영무가 곧바로 태종에게 은밀히 알린 것이었고 태종은 이 사실을 몇년 동안 모른 척하다가 적당한 시기에 종친들과 공신들을 궁궐로 불러들여 이 일을 공론화시킨 것이었습니다. 하지만 이거희 영무사건은 조영무의 발언 이외에는 실체적 진실이 없었으며 
태종의 성격상 이러한 큰 사건을 곧바로 처벌하지 않고 오랫동안 모른 척했다는 것은 말도 안 되는 일이었습니다. 또한 영모사건 치고는 처벌이 약했던 것을 보면 외척들을 견제하기 위해 태종과 조영무가 꾸며낸 것이라는 견해가 일반적입니다. 이후 정승공주는 큰 부침이 없이 평탄한 삶을 살았으며 부마 200강과의 사이에서 한 명의 딸을 낳았는데 그녀는 이세계 손자인 이계리한테 시집을 가게 됩니다. 그리고 12살 차이 나는 동생이었던 세종의 즉위년에 정승공주의 남편 이백강이 청평부원군에 봉해지는데 이는 부마가 부원군에 봉해진 첫 번째 사례였습니다. 실록에서는 정승공주의 남편 이백강을 부마 중에서 가장 청렴하고 결백하며 온화하면서 근면하다고 평가하고 있습니다. 그는 사신으로 두 번이나 명나라에 갔었는데 자신의 이익을 위해 개인적인 물건을 가지고 하는 일이 없었다고 전해집니다. 조그마한 이익 때문에 자신의 누가 되게 하려하지 아니함이었으며 남이 주는 것도 받지 않고 사사로이 남에게 구하는 것도 없었다. 1450년 유록대부 청평위에 오른 이백강은 작은 정자를 지어 주위에 화초를 심고 주변을 걸어다니면서 스스로 즐거워하는 것을 하루의 일과로 삼았을 정도로 소박한 성품을 가진 것으로 알려져 있습니다. 한편 부마 이백강과 관련된 실록의 기록을 꼼꼼히 살펴보면 의외로 여자 문제로 늘 말썽이었던 양녕대군과의 접점을 찾을 수 있습니다. 여러 대군이 매형인 부마 청평군 이백강의 집에서 연애하였다. 이백강이 돌아가신 아버지인 이거희의 상을 끝냈으므로 대군들이 연애를 마련하여 위로한 것이었다. 태종이 명하여 세자 또한 갔는데 밤이 깊도록 세자가 기생 초공장을 끼고 누나 정승공주의 대청으로 들어가서 즐기고 술을 마시다가 기록에 따르면 양녕대군이 기생 초궁장을 처음 만난 자리가 바로 부마 이백강의 집이었습니다. 다음에 양녕대군은 초궁장과 사통을 해큰 논란이 되는데 이는 초궁장이 상황이자 양녕대군에게 큰아버지였던 정종을 모시던 기생이었기 때문이었습니다. 상황 정종이 태종을 위해 베푼 연애가 끝나자 세자는 매형인 청평군 이백강이 일찍이 축첩한 기생 7점생을 데리고 돌아오려 하였다. 하지만 충녕대군이 만류하며 친척 중에서 서로 이같이 하는 것이 어찌 옳겠습니까 하였다. 세자가 마음으로 노하였으나 애써 그 말을 따랐는데 당시 7점생은 기생 출신이었지만 엄연히 매형인 이백강의 첩이었습니다. 하지만 상황 정종의 여인을 건드릴 정도로 막 나갔던 양녕대군은 그녀가 매형의 여인이든 아니든 전혀 개의치 않았습니다. 물론 이 상황을 지켜보던 충녕대군의 반대로 불미스러운 일이 일어나지 않았지만 실제로 칠점생과의 사통이 이루어졌다면 이 또한 큰 문제가 되었을 것입니다. 이렇게 정순공주의 남편 이백강에 대한 실록의 단편적인 이야기를 찾다 보니 양녕대군이 여자 문제를 일으켜 폐쇄자가 되는 과정 중에 부마 이백강과 관련된 내용이 있다는 흥미로운 사실을 알수 있습니다. 그리고 일반적으로 부마는 처벌 둘수 없는 것으로 알려져 있지만 실록에서 이백강이 처벌 두었다고 기록되어 있는 것을 보면 이는 아직 조선 초 제도가 정비되기 전이었기에 축첩이 가능하지 않았을까 추정됩니다. 정순공주는 태종, 세종, 문종, 단종, 세조 이렇게 5대에 걸쳐 왕들의 배려 속에 평탄한 삶을 살았는데 실록에도 그녀에 대한 대우를 엿볼 수 있는 기록이 남아있습니다. 세조 4년 세조가 충청도 관찰사 황여원에게 급히 편지를 보내어 정순공주가 지금 온양 온정에 목욕하러 가니 그녀에게 관할 쌀 10석과 황도 5석을 주고 아울러 음식물을 대접하라 명합니다. 하지만 얼마 후 넉넉하고 후하게 대접하라고 관아에서 명을 받은 온양군사 조매가 공주를 가볍게 소홀히 하고 박대하였다는 사실이 알려지면서 세조는 노하였고 그를 의금부로 잡아들여 국문을 하라고 명합니다. 1451년 정승공주의 남편 이백강이 71세의 나이에 세상을 떠나게 되고 1455년에는 공주의 하나밖에 없는 딸의 남편이자 사위인 한상군 이계린을 먼저 보내는 아픔을 겪게 됩니다. 1460년 왕실의 어른으로 
왕들의 배려를 받으며 장수했던 정순공주는 76세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 이때 조카 세조는 크게 슬퍼하며 쌀과 콩을 아울러 70석과 포 50필, 종이 100권을 부의했습니다. 그녀의 묘소는 경기도 남양주시 진거읍 용정리에 있으며 앞면과 옆면 중간 지점까지 둘레도를 두른 형태입니다. 남편 200관과 합장이 되었으며 봉분 앞에는 묘표, 상석, 문인석, 묘갈, 혼석 등을 두었는데 이중 묘표는 고려 양식을 따르고 있습니다. 경정공주는 조선제 3대 왕인 태종의 딸로 조선이 개국하기 전인 1387년 태종 이방원과 원경왕후의 사남사녀 가운데 찬녀로 태어났습니다. 태종 이방원이 왕위에 오른 지 얼마 안된 1403년 명나라에서 영락제가 즉위한 뒤 조선의 통혼을 요구해오자 태종은 이를 피하기 위해 당시 결혼정령기였던 경정공주의 혼례를 서두르게 됩니다. 이에 당시 영의정이었던 조준의 외아들 조대림이 부마로 결정되면서 공주의 혼인을 위한 절차를 진행하게 됩니다. 하지만 당시 조대림은 모친상을 당한 지 4달밖에 되지 않아 상중에 있었기 때문에 이는 도리에 맞지 않는다며 신하들이 반대를 하게 됩니다. 태종은 지난번에 온 사신 황원과 지금 돌아온 성성린 등이 모두 말하기를 황제가 우리와 결혼할 뜻이 있다 라고 하는데 이것은 내가 원하는 것이 아니기 때문에 경정공주의 하가를 이토록 급히 하는 것이다. 내 뜻이 이미 정하여졌으니 다시 말하지 말라. 끝까지 주장을 굽히지 않은 태종은 천안 민목으로 통해 이 혼의를 강력하게 밀어붙이며 경정공주와 조대림은 곧바로 혼례를 치르게 됩니다. 이렇게 공주의 통혼 문제를 시작으로 명나라 사신들은 영락제에게 여인을 바치기 위해 노골적인 요구를 하게 되고 결국 태종 8년 조선은 명나라로 보내질 공녀를 뽑게 됩니다. 태종실록에는 명나라에 보낼 공녀를 고르는 수많은 내용이 기록되어 있는데 심지어는 뽑힌 공녀가 마음에 안 든다고 명나라 사신인 황엄이 직접 지방으로 내려가 여인들을 고를 정도였습니다. 이때 뽑힌 여인들을 진원녀라고 불렀으며 선발되는 과정이 엄격했는데 신분이 낮으면 안 되었고 양갓집 귀수 중에서도 미인이어야 되었으며 심지어 그 집안에 노비가 없으면 안 되는 기준이 있을 정도로 어느 정도 명망이 있는 집이어야 했습니다. 최종적으로 태종 때에 3차에 걸쳐 뽑힌 여인들은 총 8명으로 그녀들을 모시기 위한 수행원 자격의 여인들까지 포함하면 총 40여 명의 조선 여인들이 공녀로서 명나라에 건너가게 됩니다. 여담으로 명나라 영락제에 20명이 넘는 후궁들 중 조선 출신이 8명이었는데 이들이 바로 조선에서 건너간 공녀들이었으며 이중 권씨는 황후에 못지않은 대우를 받지만 안타깝게도 요절하게 됩니다. 얼마 지나지 않아 그녀의 죽음이 독살이라는 소문이 퍼지자 또 다른 조선 출신 후궁인 여씨가 주범으로 지목되면서 죽임을 당하게 됩니다. 몇 년이 지나 명나라 후궁이 환관과 사통해 큰 파장이 일어난 어여의 난을 수사하면서 조선 출신 후궁 여씨의 죽음이 무고임이 밝혀지지만 이 사실에 분노한 영락제가 수많은 이들을 숙청하는 과정에서 4명의 조선 출신 후궁이 억울한 죽음을 당하게 됩니다. 이때 겨우 살아남은 조선 출신 후궁은 2명으로 한씨와 최씨였는데 그녀들 역시 영락제가 죽게 되자 안타깝게도 모조리 목을 매도록 강요를 당해 비참한 죽음을 맞이하게 되는데 이는 영락제의 무덤에 그녀들을 순장하기 위해서였습니다. 이중 한씨가 조선정기 문신이자 외척인 한학의 누나였으며 한학은 누나 덕분에 명나라에서 큰 벼슬을 하게 됩니다. 명나라에서의 영향력을 바탕으로 조선에서도 승승장구하던 한학은 영락제 사후 누나가 황제의 무덤에 순장이 되면서 힘을 잃을 위기에 처하지만 영락제의 손자인 선덕제에게 자신의 여동생을 후궁으로 보내면서 입지를 다시금 다지게 됩니다. 그리고 자신의 두 딸을 조선왕실과 인연을 맺게 하면서 그는 양국의 혼맥을 쌓는 수완을 발휘합니다. 이렇게 그의 둘째 딸과 여섯 번째 딸이 각각 세종의 서자 계양군과 세조의 마다들에게 시집을 가게 되는데 이때 세조의 마다들인 의경세자와 혼례를 올려 세자빌이 된 딸이 바로 성종의 어머니이자 사극으로 인해 대중에 널리 알려진 인수대비 한씨였습니다. 
다시 본론으로 돌아가 태종이 경정공주를 조대림에게 시집을 보낸 이유는 명나라의 통혼 요구로 인해 급작스레 혼인을 치려야 했기 때문이지만 시아버지가 될 사람이 평양백 조준인 이유 또한 컸습니다. 부마 조대림의 아버지 조준은 태조 6년 하련 등과 함께 조선시대 최초의 공적인 법전인 경제육전을 편찰한 유능한 인물이었습니다. 그의 집안인 평양조 씨는 증조부 조인규 때에 이르러 고려 충선왕의 장인인 국구가 되면서 권문세가로 이름을 알린 집안이었습니다. 하지만 조준은 자신의 출신과는 다르게 권문세족의 폐해를 고치려는 뜻을 갖고 있었습니다. 그는 국민왕 때의 과거 급제를 하면서 자신의 목표를 위해 노력했지만 권신들의 발호에 실망하여 우왕 말년까지 은둔 생활을 하게 됩니다. 초에 묻혀 생활을 했지만 늘 개혁을 꿈꿨던 조준은 이성계와 인연을 맺게 되면서 다시 조정에 출사를 하게 됩니다. 이후 대사원으로서 문화시중 조민수를 탄핵하여 축출시키고 고려왕들의 직위와 폐위에 적극적으로 개입하면서 조선건국에 주도적으로 참여합니다. 그리고 1392년 드디어 조선이 건국되자 그는 개국공신에 오르면서 평양백에 봉해집니다. 하지만 세자책봉 문제에 있어서 정도전이 막내왕자인 방석을 적극적으로 지지하면서 논란이 일어나는데 이때 조조는 적장자 또는 공을 세운 아들로 세자를 세워야 한다는 주장을 하면서 그는 핵심 개국공신 중 하나였지만 가장 큰 세력인 정도전 일파와 결을 달리하게 됩니다. 경제와 이제의 발가 전제개혁원을 통해 조선의 경제적 기초를 개편한 인물로 평가받은 조준은 이후 정도전 남은 등이 요동정벌을 추진하자 실무자의 입장에서 극구 반대를 하게 되면서 완전히 정도전 일파와 결별을 하게 됩니다. 그리고 1398년 1차 왕자의 난 직후에 나는 일으킨 이방원의 편을 들면서 정사공신 1등의 책록이 됩니다. 태종 이방원이 조선의 제3대 왕으로 즉위한 이후 1401년 판문화부사가 된 조준은 자기 제도가 개편되면서 평양백에서 평양보원군으로 자기가 바뀌게 됩니다. 이는 조선 초기에 공, 후, 백의 호를 사용하였으나 태종 1년 중국의 제도를 조선의 체제에 맞게 자기 제도를 다시 만들면서 부원대군, 군, 부원군, 단상군으로 고쳐 부르게 된 것이었습니다. 1403년 영의정에 오르게 된 그는 다섯 번째 아들 조대림이 태종의 둘째 딸인 경경공주와 혼례를 치러 부마가 되면서 그의 가문은 왕실과 밀접한 관계를 가지게 됩니다. 이후 조조는 얼마 지나지 않아 1405년에 세상을 떠나게 되는데 태종은 크게 슬퍼하며 세자와 함께 친히 조준의 빈소를 방문하게 됩니다. 임금이 매우 슬퍼하여 통곡하고 소선을 자시었으며 3일 동안 조회를 정지하였다. 임금과 세자가 칠림하여 조제하고 시효를 문충이라 하였다. 그가 죽은 뒤에 태종은 어진 정승을 평론할 적에 풍도와 기계를 반드시 조준으로 으뜸을 삼고 항상 조정승이라 칭하고 이름을 부르지 아니하였으니 처음부터 끝까지 이를 공경하고 중히 여김이 이와 같았다. 아버지 조준이 세상을 떠난 뒤 상을 치른 후 조대림은 왕실의 부마로서 태종 7년 12월 용양, 용기, 용무사 상호군을 겸하면서 군권을 가지게 되었고 22살의 나이가 된 태종 8년에는 좌군 도총제에 오르며 출세 가도를 달리게 됩니다. 하지만 얼마 지나지 않아 호군 모기네가 조대림이 영모를 꾀하려 했다며 고발하는 사건이 벌어지면서 그는 크게 곤욕을 지르게 됩니다. 모기네는 관노 출신으로 태조의 딸 경승공주의 부마 이제의 가신이었다가 이제가 세상을 떠난 후에는 태종을 섬겨 호군에 봉해진 인물이었습니다. 그의 부인은 경정공주의 부마 조대림 집의 종 출신이었기에 모길에는 자주 부마 집을 드나들다가 아직 어리고 실정이 어두운 조대림을 이용해 부기를 도모하기로 했습니다. 그는 조대림에게 거짓 정보를 흘려 군사를 일으키게 한후 영모를 일으키는 것처럼 보이는 상황을 연출한 뒤 자신이 고발해 공을 세울 생각이었습니다. 이후 모기네가 만든 판에 휘둘려 조대림은 실제로 군사를 일으키게 되고 사건이 누가 봐도 영모라고 믿을 만한 상황으로 지닫게 됩니다. 하지만 조대림의 움직임이 수상하다는 소식을 이미 알고 있었던 태종은 
일의 전모를 모두 파악하고 있었지만 과감히 모른 척하는 선택을 합니다. 당시 태종이 그렇게 한 이유는 정치적인 이유 때문이었습니다. 좌군 도총제이자 부마 조대림은 당시 군부 핵심 관료 중 왕실의 종신으로 신하들에게만 병권을 맡겨줄 수 없었던 태종이 일부러 임명한 인물이었습니다. 곧바로 모기네를 잡아들이면 사건 자체는 끝이 나겠지만 모기네와 접촉한 조대림의 혐의 자체는 남게 됩니다. 조대림은 역심이 없는 것으로 보였으나 허술한 행동을 한건 사실이었고 이러한 사실만으로도 충분히 문제될 소지가 다분했습니다. 그리고 더 나아가 종친이 군권을 가진 것에 대한 반발 여론이 조성될 게 뻔했습니다. 이에 태종은 조대림에게 역심이 없음을 보다 확실히 하고 신하들의 관심을 다른 곳으로 돌릴 묘안이 필요했기에 군사를 움직이는 것을 놔두고 상황을 지켜보게 됩니다. 결국 조대림이 이끈 병사들은 정말로 영모의 의도가 없었기에 태종이 미리 조치한 대로 움직이게 되었고 별다른 유혈사태 없이 모기네의 계획이 실패하면서 조대림과 모기네는 사로잡히게 됩니다. 영문을 몰랐던 조대림은 순금사에 강건되어 신문을 받게 되었고 그는 곧바로 20대의 곤장을 맞았지만 자신이 영모를 일으켰다는 사실을 인정하지 않았습니다. 이 소식을 들은 태종은 억지로 형벌을 가하지 말라는 왕명을 내렸으나 어찌된 영문인지 조대림은 64대의 장을 추가적으로 맞는 고초를 겪게 됩니다. 얼마 후 목인의 신문이 들어가게 되고 그가 장 10대를 맞고 자신이 조대림을 이용하려 했다는 사실을 실토하면서 조대림은 무죄가 됩니다. 결국 목인에는 능지처참형을 선고받았으며 곧바로 저작거리에서 형벌이 집행되려 했지만 대선 맹사성을 비롯한 대관들이 태종에게 다음과 같이 요청을 하면서 형 집행이 중단됩니다. 목인에를 능지처참하는 것은 마땅하지만 조대림이 일찍 진상을 아래지 아니했으니 어찌 잘한 것입니까? 사형을 늦추고 다시 조대림과 대질 신문하여 주범과 종범을 분간해 시행하소서. 이에 태종은 이를 받아들여 조대림과 모기네의 대질 신문을 버리지만 모기네가 별다른 말을 하지 않으면서 조대림은 결국 무죄가 확정되어 박멸이 됩니다. 그리고 이때 태종은 기다렸다는 듯 자신이 조대림을 고문하지 말라고 했는데 자백을 위해 추가적으로 장을 때리고 모기네의 사형 집행을 늦춘 저희를 킨다며 조사에 참여한 맹사성과 박안신 등을 오게 가두고 국문 도록합니다 모기네와 그 일가족에 대한 형을 집행시킨 후 태종은 신하들을 모아놓고 다음과 같은 말을 합니다. 조대림은 본래 영모를 꾀한 적이 없는데 맹사성이 모기네와 함께 주범과 중범을 가려야 한다고 말한 저희가 대체 무엇이냐 모반 대역에서도 주범과 종범을 나누어야 하느냐 이번 대간의 은호는 조대림을 죽여서 왕실을 약화시키려고 했다는 진술을 반드시 받아내야 할 것이다 만일 승복하지 않거든 모질게 때려 신문하되 그들의 죽음을 아낄 필요가 없다 결국 맹사성을 포함한 신하들이 매를 견디지 못해 죄를 인정하였고 심지어 맹사성의 아들 맹기미는 고문 후유증으로 인해 죽기까지 합니다 1408년 12월 11일 대사원 맹사성, 정원 박안신, 좌정원 이한우, 감찰 맹기미 등을 극형에 처하고 저자에서 신하들이 지켜보는 가운데 형을 집행하라는 태종의 어명이 내려집니다. 수많은 공신들과 대신들이 그들을 용서해달라고 거듭해 청하지만 태종은 끝까지 그들의 말을 전부 거절하고 시가지에 모여 형을 집행하려고 합니다. 이렇게 맹사성 등이 극형에 처해지기 직전 태종은 사안이 중하고 내 뜻이 이미 결정되었으나 나라를 군주 혼자서 다스릴 수는 없기에 경들의 말을 따르겠다. 차오로 경들도 왕실이 약해지는 것을 방치하지 않도록 하라 라며 신하들을 들었다 놨다 하면서 태종의 권모술수의 끝판왕이라고 불리는 조대림의 모반 사건은 끝이 나게 됩니다. 이후 조대림은 태종의 비호 아래 왕실의 부마로서 자신의 역할을 충실히 하게 됩니다. 그는 1409년에 병서 강토 총재, 평양도 절제사 등을 역임했고 1410년에는 윤사수와 함께 명나라의 북벌의 성공을 축하하는 사신으로 파견되었습니다. 1411년 태조의 어진을 평양부에 봉환시키고 서북면의 농사작황을 보고하는 등 다방면에서 활동을 하다가 세종주기 이후로는 여러 차례 유우사에 파견되어 
명나라 사신을 접대하거나 사신으로 명나라로 파견되는 외교적인 일을 담당하게 됩니다. 이러한 공을 인정받아 조대림은 1422년 보곡승록 평양부원군 1426년에는 대강보곡에 봉해지지만 안타깝게도 세종 12년 44세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 이에 세종은 슬퍼하며 3일간 조회를 정지했으며 쌀콩 아울러 70석 종이 200권을 부조로 내리고 강한이라는 시효를 내리게 됩니다. 조대림은 아버지 조준이 워낙 대단한 사람이라 상대적으로 저평가를 받지만 그는 만 15세의 과거 시험을 합격할 정도로 머리가 좋았고 조대림의 모반 사건에서 84대의 곤장을 맞고도 자신의 죄를 인정하지 않을 정도로 심지가 굳은 인물이었습니다. 당시 주범이었던 모기네가 곤장 열대에 자신의 죄를 자백했고 태중 핵궤에 넘어가 고문을 당한 맹사성을 비롯한 여러 명의 신하들이 없는 죄를 시인하는 것을 보면 조대림은 어려서 어리숙한 면이 있었지만 남다른 면을 가진 것이 틀림없었습니다. 또한 태종 세종 시절 한창 명나라의 관계가 민감했던 중요한 시기에 조선을 대표해 사신단을 이끌고 명나라에 다녀오거나 명나라 사신을 접대하는 등 외교 업무를 잘 수행하였고 꾸준히 승진한 뒤 사후 시효까지 받는 등 부마로서 자기 몫을 충분히 한 인물이었습니다. 한편 경정공주가 혼인을 한후 거주하던 자택이 있던 곳을 작은 공주가 사는 곳이라 하여 작은 공주골이라 불렸으며 이후 작은 공주골이 한자로 바뀌어 소공동이 되었는데 지금의 서울특별시 중구 소공동의 지명이 바로 여기에서 유래됩니다. 경정공주가 세상을 떠난 후 자녀들의 재산 분쟁으로 인해 국가에 환속되었던 경정공주의 집은 선조 16년에 200여 칸의 군가로 화려하게 다시금 역사에 등장하게 됩니다. 이는 선조가 자신이 사랑하던 셋째 아들 의왕군의 살집을 마련해주기 위해 공주의 집을 크게 손을 본 것이었지만 의왕군이 12살의 나이에 역병으로 요절하면서 또다시 비어있는 집이 됩니다. 그러다 1592년 임진왜란이 일어나자 한양이 외군의 손에 넘어가면서 의왕군의 집은 1년 동안 외군 총대장인 우키타 히데이가 거처하는 본영이 되었고 한양이 수복되고 명나라 군이 남쪽으로 내려왔을 때는 명나라 장수 이여송이 이곳에 머무르기도 했습니다. 외란이 끝나고 선조가 몽진에서 돌아온 이후 궁궐의 임시정전 역할을 하면서 남별궁이라 불리게 된 공주의 집은 점차 명나라 청나라 사신을 접대하는 곳으로 바뀌게 됩니다. 세월이 흘러 1897년 고종은 국호를 대한제국으로 고치고 황제에 오르면서 남별궁의 터에 황제국을 상징하는 황고단을 세우지만 1913년 일제이의 황고단이 헐리면서 그 자리에 조선호텔이 들어서게 됩니다. 그리고 1970년대 노후화된 건물을 헐고 다시 지으면서 현재는 웨스턴 조선호텔이 공주의 집터에 자리 잡고 있습니다. 경정공주에 대한 실록의 기록을 살펴보면 남동생 양영대군과 관련되어 있는 부분을 제외하고는 직접적인 공주에 대한 내용은 찾아볼 수가 없습니다. 이를 미루어 짐작해보면 그녀는 남편 조대림의 영모사건으로 마음고생을 한것 말고는 왕들의 비호 아래 평탄한 삶을 살았던 것으로 보입니다. 남동생이자 당시 세자였던 양녕대군은 여자 문제로 늘 말썽이었는데 심지어 태종 18년 몰래 곽선의 첩인 기생어리를 궁에 들였다가 태종에게 걸려서 어리가 쫓겨나는 사건이 일어납니다. 이후 어리가 임신하여 세자의 아이를 낳았고 곧바로 유모가 필요하게 되자 이 사실을 알게 된 경정공주가 유모를 구해 세자궁에 보내주게 됩니다. 평양군 궁주가 말하기를 세자전에서 유모를 구하여 부득이하게 이를 보내었습니다. 이에 중궁이 놀라서 이게 어떤 아이냐 라고 되물었고 궁주는 어리가 낳은 아이입니다 라고 대답하였다. 그 까닭을 들으니 김한노의 처가 김한노의 말을 따라서 어리를 종비라 칭탁하고 데리고 들어가 세자에게 바쳤다는 것이다. 경정공주는 부마 조대림과의 사이에서 일남사녀를 두었으며 장남이 조모영이었습니다. 장녀는 안진과 차녀는 김중건과 각각 혼인하였으며 3년은 조창과 4년은 김중영과 각각 혼례를 올리게 됩니다. 이 가운데 차녀와 결혼한 김중엄은 문종의 첫 부인이자 폐비된 휘빈 김씨의 오빠이자 태종의 후궁인 명빈 김씨의 조카로 
왕실과 밀접한 인물이었습니다. 참고로 공주의 후손에 대한 기록을 살펴보면 왕실에 관련된 인물들이 나오게 되는데 대표적으로 중종의 첫 번째 왕비인 단경왕후의 외조모가 경정공주의 외손녀였습니다 세월이 흘러 단종 3년 6월 6일 경정공주는 69세의 나이로 삶을 마치게 되는데 이때 단종은 쌀콩 50석과 종이 100권을 부조했습니다 경정공주의 자녀들은 공주 사후 그녀의 재산이었던 노비아 전답의 분배 문제를 두고 다투는 등 크고 작은 문제들을 일으킵니다. 특히 장남 조모영과 사녀와 결혼한 김중렴의 갈등이 심각했는데 서로 고소를 해 국문이 일어나고 나란히 의금부에 가실 정도로 막장 행보를 보이게 됩니다. 경정공주의 묘소는 경기도 고양시 덕양구 내우동 안골마을에 있으며 조선시대 초기의 전형적인 양식인 사각묘로 되어 있습니다. 봉본 좌우에는 큰 규모의 문인석 두 기가 세워져 있는데 투박하고 소박한 모습을 하고 있습니다. 경안공주는 조선제 3대왕인 태종의 딸로 1393년 태종과 원경왕후 사이에 사남사녀 가운데 3녀로 태어나게 됩니다. 태종과 원경왕후에게 많은 사랑을 받았다고 알려진 그녀에 대해 실록에서는 이렇게 전해집니다. 궁주는 임금의 셋째 딸인데 나면서부터 정숙하고 예뻤으며 총명과 지혜도 보통 사람과 달라서 임금과 중전의 사랑을 한데 모았었다. 그리고 경황공주는 그녀의 동생 충령대군과 천성과 기품이 서로 닮았기에 왕실에서는 그 뛰어남을 이룰 때 항상 함께 언급하게 됩니다. 태종이 왕위에 오른 후에 경황공주에 책봉된 그녀는 1403년 11세의 나이로 대학자 권근의 아들인 권규와 혼인을 하게 되었고 이때 부마 권규는 길천군에 봉해집니다. 권규가 부마로 선택된 배경이자 공주의 시아버지가 된 권근은 이색과 정몽주에게 학문을 배웠으며 성리학의 조회가 깊고 문장에 능한 것으로 널리 알려져 있습니다. 그리고 후대에 경학과 문학의 양면을 잘 조화시킨 것으로 평가받은 인물이었습니다. 1369년 18세의 나이에 문과에 급제하여 춘추간 검열이 되었던 권근은 1389년까지 약 20년 동안 고려의 관료로 있게 됩니다. 이후에 유배를 가게 되면서 자연스레 공직에서 멀어진 그는 사면이 된 후에도 복직하지 않고 은거 생활을 하면서 학문 연구와 집필에 몰두하게 됩니다. 이후 고려가 망하고 조선이 개국되자 권근은 태조 이성계의 명으로 출사를 하게 되었고 1393년 정총과 함께 정릉의 비문을 짓고 중초원사가 됩니다. 1390년에 명나라 태조가 외교문서의 한 종류인 표전에 쓰인 문장을 문제삼아 조선사신을 억류하는 사건이 일어납니다. 그리고 해당 문서의 작성자로 정도전을 지목하여 그를 압송하라고 요구하는데 이것이 바로 조선공국초의 명나라와 대표적인 갈등인 표전 문제입니다. 이에 권근은 정도전을 대신해 자진하여 명나라로 건너갔고 명황제에게 표전 사건의 경위에 대해 해명을 하는 데 성공하면서 그는 양국 간의 외교적 마찰을 종식시키는데 크게 공헌하게 됩니다. 이로 인해 권근은 명나라에서 극진한 예우를 받았으며 귀국한 뒤에는 개국 원종공신이 되어 화상군의 봉군이 됩니다. 또한 1398년 8월 왕위 계승을 둘러싸고 일어난 제1차 왕자의 난이 일어난 이후에 권근은 정권을 잡은 이방원의 편에 서게 되면서 그의 위상은 이전보다 훨씬 높아지게 됩니다. 이는 권근의 학문적인 입장이 왕이 실질적인 권한을 가지고 중앙집권 체제를 만들려고 했던 이방원과 일치했기 때문이었습니다. 당시 권근은 정도전과 더불어 당대 최고의 학자라고 불렸는데 성리학 이론의 측면에서는 정도전보다도 더 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 따라서 제1차 왕자의 난으로 정도전이 이방원에 의해 제거된 상황에서 조선의 학계를 이끌어갈 유일무이한 능력을 갖춘 이가 바로 권근이었기에 그는 왕자의 난 이후 관학 교육을 주도하게 됩니다. 이러한 배경을 바탕으로 1400년 
드디어 왕에 오른 태종 이방원은 자신의 딸인 경황공주와 권근의 아들 권규를 혼례시키면서 태종과 권근은 사돈으로서 더욱 밀접한 관계가 됩니다. 혼례 후 경황공주는 시부모를 섬기는 데 예절을 극진히 하였고 가정을 다스림에 법도가 있었습니다. 그녀의 남편 권규도 태종의 신임을 받으며 중이 쓰이게 되는데 1407년에는 중앙군인 오이 중 하나인 호분이를 맡아 호분이 상어군의 직책을 맡았고 이듬해에는 조선의 상군 중 하나인 우군을 지휘하는 우군도 총재를 겸하게 됩니다. 1413년 명나라의 동정을 탐문하기 위해 사신으로 갔다 올 정도로 부마의 역할을 다하고 태종의 신임을 받았던 그는 그 공을 인정받아 1416년 길창군으로 다시 봉해집니다. 하지만 경안공주는 1415년에 발열 증세를 보이다가 23세의 젊은 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 경안공주가 발열 증세를 보일 때 내의원에서는 일찍이 본 적이 없는 병이라고 진단을 하게 됩니다. 태종은 크게 슬퍼하며 경안공주를 애도하기 위해 3일 동안 조회를 정지하였으며 한동안 육선을 물리고 먹지 않았다고 합니다. 이런 가운데 경안공주의 장례는 불사를 거부한 부마 권교의 뜻에 따라 불교식이 아닌 예경대로 행하는 유교식으로 치러지게 됩니다. 이후 1418년 막내 아들 성룡대군이 홍역에 걸려 세상을 떠나자 태종은 슬픔 끝에 경로하였고 내의원에서 경안공주와 성룡대군의 병명을 정확히 진단하지 못하였다며 의원 양홍달을 폐하여 서인으로 만들고 박거 등의 다른 의원들은 장영에 저했습니다. 이렇게 누나인 경황공주가 세상을 떠났을 때 충령대군은 19살이었으며 그녀의 죽음에 수많은 형제들 중 가장 슬퍼했다고 합니다. 당시 충령대군에게 경황공주는 그를 이해하고 인정해준 사람이었으며 그가 고민하는 문제에 대해 명쾌하게 답해주는 또 다른 선생님이었습니다. 경황공주가 시집을 간 후에도 보내준 경려서신과 위안은 혈기를 억누르고 서책에 매진해 있는 충령대군에게 큰 힘이 되었다고 합니다. 그리고 그녀는 동생 충령대군에 관련된 미담과 칭찬을 태종과 원경왕후에게 자주 전하는 정치적 후원자이기도 했습니다. 노년의 세종은 아직도 누이의 사색과 독서의 깊이를 따르지 못하는 게 아닌가 생각이 들 때가 있다고 할 정도로 일찍이 뛰어났던 그녀는 안타깝게도 요절을 하게 됩니다. 이렇게 비교적 젊은 나이에 경안공주가 세상을 떠나게 되지만 다행히도 부마 권규와의 사이에서 이남일녀의 자식을 두게 됩니다. 장남은 권담, 차남은 권총이었으며 딸은 어려서 세상을 떠나게 됩니다. 하지만 세종 3년에 부마 권규마저 29세 나이에 병으로 세상을 떠나게 되면서 경안공주의 두 아들들은 이른 나이의 부모를 모두 잃게 됩니다. 실록에서는 권규에 대해 이렇게 기록하고 있습니다. 길창군 권규가 졸하였다. 규는 권근의 아들이다. 상황의 딸 경황공주에게 장가들어 숭정대부의 계급에 오르고 길창군에 봉함되었다. 태종 16년에 길창군으로 고쳐봉하고 계급이 숭록대부로 올랐다. 임금이 즉위한 뒤 사랑과 대우가 특별히 달랐는데 이때 병으로 죽으니 나이가 29세이다. 부고가 보고되자 3일 동안 조회를 중지하고 고기 반차를 들지 아니하기를 7일 동안에 이르렀다. 권규는 성격이 온화하고 자신을 겸손하게 가지며 자기 생활을 매우 검소하게 하고 사랑과 공경으로 어머니를 섬겼다. 자기 집에 드나드는 사람이 쌀을 훔친 것을 청지기가 붙잡아서 아래니 권규는 가난한 선비라 하면서 그대로 그에게 주었다. 조정의 사대부들이 그가 죽었다는 말을 듣고 애석히 여기지 않은 이가 없었다. 아들은 권담과 권총이다. 시효를 재간이라 하였는데 쟤는 마음가지기를 매우 씩씩하게 한다는 뜻이오. 가는 한결같은 덕을 게을리하지 않는다는 뜻이다. 그런데 여기서 의문인 점은 경황공주의 졸기와 권교의 졸기에서 모두 가난했다는 기록이 남아있다는 것입니다. 
경안공주가 졸하였다. 집안이 가난하여 대소염의 수용대는 물건이 부족하므로 명하여 상연의 의대로 부위를 주게 하고 장사는 종친의 상등례를 쓰게 하였다. 지금 길창근규의 상사에 대하여는 규정에 의하여 예장을 내는 이외에 빈소를 드리고 염을 갖추는 기구를 모두 관가에서 준비하되 장례는 중등으로 하게 하소서 하니 그대로 따랐다. 이것은 권규의 집이 워낙 가난하여 저축된 것이 없었기 때문이었다. 이키 알려져 있는 태종의 성격상 사랑하는 딸이 시집을 갔는데 그냥 보냈을 리 없었고 경황공주의 친자매들에 관한 실록의 기록을 비교해서 생각해보면 당연히 큰 저택과 상당한 지산이 하가를 하면서 내려졌을 것으로 추정이 되는데 이러한 기록이 남겨졌다는 것은 의문이 되는 부분입니다. 또한 부마 권규도 명문가 출신이었고 태종의 상당한 신임을 받아 요직을 거치며 부마로서 녹봉도 많이 받았을 것이기에 가진 것을 주변의 가난한 사람을 위해 다 퍼주었거나 아니면 큰 사건으로 인해 전재산을 탕진하지 않는 한 일국의 공주와 부마가 가난했다는 것은 말이 안 되는 일이었습니다. 한편 1413년에 태어난 경황공주의 자남 권총은 공주가 세상을 떠났을 때세 살에 불과하였고 그가 아홉 살이 되던 세종 3년 아버지인 부마 권규도 세상을 떠나게 되자 대종은 외손주 권총을 안타까워하며 궁궐로 불러들이게 됩니다. 정조의 명을 받아 역대왕들의 모범이 되는 행적을 모아 편찬한 갱장록에는 경안공주의 막내 아들 권총에 대한 내용이 기록되어 있습니다. 태종은 말년의 외손자 권총을 몹시 기여했습니다. 어릴 때에는 태종의 무릎에서 자랄 정도로 많이 아꼈다고 전해지는데 부마 권규가 일찍 세상을 떠나고 권총이 궁궐 안으로 들어오면서 더욱 사랑을 받게 됩니다. 그러던 어느 날 태종의 측근 신하 중에 수염이 긴 사람을 본 어린 권총은 호기심에 그의 수염을 뽑아버리게 됩니다. 물론 어린아이의 악이 없는 행동이었지만 조선은 유교의 나라였고 신체 발부 수지 부모 즉 사람의 신체와 털옷과 살갗은 부모에게서 받은 것이니 이것을 감히 손상시키지 않는 것이 효의 시작이라고 생각했기에 당시 이 사건은 어린아이가 저지른 것이었지만 문제를 일으키기에는 충분한 사건이었습니다. 조정에서는 권총에게 벌을 주어야 한다는 공론이 일어났고 효라는 명분이 있었기에 막강한 권력의 태성왕 태종으로서도 어쩔 수 없는 일이었습니다. 이에 태종은 조정의 엄격한 예법을 생각하면 죽여야 마땅하지만 외손자가 어리고 무지하니 목숨만은 살려주시오 라고 신하들에게 부탁을 하게 되면서 결국 권총은 큰 처벌을 받지 않고 숙녀문 밖에 유폐되어 1년 이상을 지내게 됩니다. 얼마 후 중병에 걸린 태종이 외손자가 몹시 보고 싶은데 조정이 무서워 만나보지 못한다 라고 말하자 이에 신하들은 태상왕의 병을 고려해 권총을 사면해 주기로 결정을 하면서 그는 마침내 석방이 됩니다. 이후 권총은 부귀한 가운데 성장하였으나 교만하지 않았고 두루 관직을 거치며 성종 때에 이르러 지중추부사에 오르게 됩니다. 지중추부사 권총의 졸기 지중추부사 권총의 조라니 임시로 조회를 정지하고 부위와 제사를 치리기를 예와 같이 하였다. 권총은 본관이 안동으로 부마인 길천군 권규의 아들이다. 태종의 외손으로 일찍이 부모를 여의고 늘 궁중에 들어가 살았다. 그는 자원대부 지중추부사에 오르게 되었고 이때 이르러 졸하였는데 나이 68세였고 시호를 영정이라 하였다. 권총은 부귀하게 생장하였으나 성품이 남에게 교만을 부리지 아니하였다. 늘 시와 술 그리고 매와 개를 좋아해 스스로 즐겼다. 비록 시첩이 앞에 나열해 있더라도 극진한 호사나 탐욕을 부리지 않았다. 이렇게 돌아가신 분에 대한 마지막 평가를 뜻하는 졸기에서 권총은 좋은 평가를 받았지만 어찌된 영문인지 그에 관한 실록의 기록들을 자세히 살펴보면 
이와 상반된 기록을 볼수 있습니다. 세종 18년 권총은 관비를 첩으로 삼은 죄로 귀향을 가게 됩니다. 의금부에서 아래기를 부사직 권총 등이 중국에 갔다 돌아온 창가비를 교지를 어기고 첩을 삼아 싸우니 그 죄를 장백대에 처하고 함께 살지 못하게 하소서 이에 왕은 이를 그대로 따르고 오직 권총만은 의친이라 하여 직천만 거두고 외방으로 귀향 보냈다. 뒤이어 권총은 국녀 성금을 첩으로 삼아 또다시 대신들의 탄핵을 받게 됩니다. 의금부에서 아래기를 권총이 일찍이 내신녀로 들어와 있던 성금을 첩으로 삼아 싸우니 죄가 장 100대 도 3년에 해당합니다. 이에 임금이 말하기를 총이 창가비를 교지를 어기고 첩으로 삼았다 해서 이미 벼슬을 빼앗고 외방에 귀향을 보냈으니 다시는 거론하지 말라. 그리고 세종 21년 경안공주의 장남이자 권총의 형인 권담이 세상을 떠나면서 이혼한 전처 박씨에게서 난딸 권영금에게 노비를 나누어 주었고 이 사실에 대해 권총과 백부 권제가 증인이 되어줍니다. 권당과 이혼한 전처는 금술이 좋았지만 1418년 병조판서였던 장인 박습이 병사를 상황 태종에게 품위하지 않고 처리한 죄로 사천에 유배되고 참수를 당하면서 문제가 됩니다. 이로 인해 나라에서는 권담 부부를 강제로 이혼시켰고 타이에 의해 권담은 공조판서의 딸인 정영과 재혼을 하게 됩니다. 하지만 권담은 전처박씨를 잊지 못하였는지 이혼 후 만남을 가져서 딸을 낳게 되었고 세월이 흘러 자신이 중병에 들자 전처와의 딸을 안타까워하면서 노비를 나누어 준 것이었습니다. 하지만 이 일에 대해 후처 측에서는 강력하게 이 일을 제기하면서 상속 시비가 일어나게 되었고 이 사실이 조정에까지 알려지게 됩니다. 이로 인해 권총은 형의 옳지 않은 행동을 두둔하고 오히려 형수를 모함한 죄로 파직이 되지만 이듬해 세종의 명으로 관작이 회복됩니다. 1444년에는 권총의 양모가 경상도 성주에 있다는 이유로 권총이 그 고울에 수령이 되기를 희망하였고 이에 세종은 그를 진주 목사에 제수하려 했지만 대신들이 반대하면서 없던 일이 됩니다. 또한 수양 아버지의 재산 상속을 둘러싼 분쟁에 대해서 권총이 상소를 올리자 신하들은 그를 처벌하자고 주장을 하지만 세종은 사리를 알지 못하는 자를 한결같이 법률에 의하여 다스릴 수 없다 라고 말하였고 이에 대해 사관은 권총은 길청군 권규의 아들인데 호부한 집에 생장하여 조금 심질이 있어 하는 일이 광망한 것이 많았다 라고 평가하게 됩니다. 경안공주의 무덤은 경기도 의주시 점동면 덕평리에 있는 묘역으로 2007년 9월 7일 경기도 기념물 제214호인 제강공 권규 묘역으로 지정되었다가 2017년 12월 26일 제강공 권규 경안공주 묘역으로 명칭이 변경됩니다. 조선 초기의 대표적인 부마 공주의 합장묘로 형식은 상하분으로 되어 있으며 권규의 봉분이 위쪽 경안공주의 봉분이 아래쪽에 있습니다. 묘역의 경사가 급해 북쪽에 석축을 쌓았고 좌우로 곡장의 흔적이 남아있습니다. 경안공주의 무덤은 조성 당시의 원형을 거의 그대로 유지하고 있어 역사적으로 그 문화적 가치가 아주 높은 것으로 평가받습니다. 정성공주는 조선 제3대왕 태종 이방원의 딸로 1404년 태종과 원경왕후 사이에 사남사녀 가운데 사녀로 태어났습니다. 그녀의 출생 사실은 실록에 기록되어 있지 않습니다. 태종은 왕위에 오른 후 수많은 후궁들을 들였고 이를 받아들일 수 없었던 원경왕후와 갈등이 극에 달했을 때 그녀가 태어났기 때문입니다. 또한 정성공주가 태어나고 몇년후 외척 세력을 극도로 경계하던 태종이 부인 원경왕후의 친정에 대한 숙청을 시작하면서 왕과 왕비의 사이는 돌아올 수 없는 강을 건너게 됩니다. 결국 태종 10년 3월 제조도에 유배를 가 있었던 원경왕후의 남동생들인 민무구 민무질에게 태종은 자결하라는 명을 내렸고 태종 16년 1월 왕비의 남은 남동생들인 
민무율 민무에 또한 죽기 하면서 원경왕후의 집안은 멸문제와 다름없을 정도로 큰 타격을 받게 됩니다. 그리고 비슷한 시기에 태종은 일방적으로 막내딸 정성공주의 혼례를 추진하게 되지만 원경왕후는 큰 슬픔에 막내딸이 온 사이에 아무런 힘도 의지도 보이지 못했습니다. 이러한 일련의 정치적인 상황들은 막내딸인 정성공주의 남편감을 맞이하는 데큰 영향을 끼치게 됩니다. 외척들을 여전히 경계한 태종은 자신의 딸들을 쟁쟁한 유력 가문에 시집을 보낸 것을 후회하며 슬슬 뒷일을 걱정하기 시작합니다. 당시 태종과 원경왕후의 4명의 딸중 이미 시집을 간 공주는 3명으로 첫째 정순공주가 이거희의 아들 이백강 둘째 경정공주는 조준의 아들 조대림 셋째 경왕공주는 권근의 아들 권규와 혼인을 하면서 결과적으로 왕실은 당대 최고의 명문가들과 사돈을 맺었습니다. 이에 태종은 막내딸 정성공주만큼은 권력과 관련이 없는 곳으로 시집을 보내기 위해 남편을 간택하기로 결정하면서 조선 최초의 부마 간택이 실행됩니다. 태종은 의도적으로 사오포미아 사대부 가문의 자제들을 대상으로 부마를 결정하려고 하였고 이런 과정을 거쳐 공주의 배우자로 최종적으로 간택된 주인공은 남이었습니다. 남이는 계곡공신이자 영의정을 지낸 남재의 손자였으나 남재는 연로해서 정치적 야심이 없었고 아버지인 남경문은 봉정대부 병조호랑을 지냈지만 26세로 요절했기에 명문가 집안 출신이라 미래의 외척으로서 영향력이 크게 없을 태종의 입맛에 딱 맞는 혼처였던 것입니다. 딸 하나가 있는데 나이는 아직 어리나 국가의 일이 없는 때에 마땅한 사람에게 보내고자 하여 대연 등에게 명하여 사오포미아 사대부집 아들을 널리 구하여 부마를 삼으려고 하였는데 어제 여러 대연이 세 사람을 아뢰었다. 그 중에서 의정 남재의 손자가 명경의 대강 합하기 때문에 이제 이미 정하였다. 부마가 되는 자는 가난하고 천함을 걱정할 것이 없다. 문벌의 자손은 교만하고 부귀한 데의 습관이 되어 패망하지 않는 것이 적다. 그러므로 내가 특별히 관직이 낮은 이들 가운데 과부의 아들과 같은 자를 취하여 이를 삼으려는 것이다. 이 아이가 비록 의정 남재의 손자이긴 하나 의정이 이미 늙었고 그 아비가 일찍 죽어서 과부의 어머니에게서 자라났으니 단연코 교만하고 방종하지 않을 것이다. 내가 일찍이 여러 사위를 보니 처음에 사위를 삼을 때 평양백 조조는 개국 원혼이고 나라와 편안함과 근심을 같이 하기 때문에 사적에 실린 것과 황제의 조정리를 널리 보아서 그 아들 조대림으로 부마를 삼았는데 무자년 겨울에 과연 목적에게 속아 하마타면 제명에 죽지 못할 뻔하였다. 만일 내가 천년지정에 지견하여 마음을 다하여 살피지 않았더라면 그 후회되는 것을 이루 말할 수가 있겠는가. 이것은 여러 경들이 함께 목격한 일이다. 청평군 이백강의 아베 이거이도 또한 대제를 지었는데 아들 때문에 명대로 편안하게 죽을 수 있었다. 아비가 비록 죄가 있더라도 아들이 부마이면 일에 난처하기가 더 심할 수 없다. 그러므로 지금 벼슬이 낮은 집에서 구하면 거의 교만한 버릇이 없을 것이다. 태종의 입맛에 맞는 부마 선택이었지만 그래도 조건에 맞는 여러 명의 후보자 중 남이가 간택이 된 것은 할아버지가 남재라는 영향이 컸습니다. 남재는 이세계 제자로 고려시대의 신사에 급제하여 좌부대형까지 지낸 인물이었습니다. 정몽주, 정도전, 조준 등과 두루 친하게 지냈지만 이후에는 동생 남문과 함께 이성계를 적극 지지하며 조선 개국에 힘씁니다. 고려가 조선으로 세상이 바뀔 무렵에 태조를 주대하는 모략이 제한돼서 많이 나왔고 결국 1392년 7월 이성계가 조선을 건국하지만 남재는 상을 받기를 원치 않아 이를 피해 지방에 있었습니다. 태조는 이를 안타까워하며 사방을 수수문하여 남재를 찾게 하였고 그가 별탈 없이 건강하자 이를 기뻐하며 재라는 이름을 하사했습니다. 이후 남재는 계곡 1등 공신으로 중추원 학사의 대사원을 겸하면서 의성군에 봉해집니다. 1394년에는 정왕군 이방원을 주척으로 명나라로 향하는 사신단이 꾸려졌는데 
이때 남재가 따라가기를 자청하여 이방원을 도와주게 됩니다. 갑술련 사이에 태종이 왕자로서 명나라에 들어갔을 때 제가 따라갔는데 그때 함께 갔던 재상이 잠옷 불공하였으나 홀로 재만은 예로서 공경하였다. 1396년에 남재는 보병마사에 임명되어 대마도를 정벌하는 데 참여하는 등 군사적 능력을 보여주기도 했지만 얼마 후 당시 핵심 세력이었던 정도전에 급진적인 개혁정책에 염증을 느끼고 정도전 일파와 그와 친분이 있는 동생 남은과도 거리를 두게 됩니다. 이로 인해 남재는 제1차 왕자의 난때 살아남을 수 있었습니다. 무인년의 그의 아우 남은이 정도전 심효생과 더불어 여러 적자를 없애버리기로 모의하였으나 이방원이 쟤는 모의에 관여하지 않았다 하여 사저에 두었다가 사건이 평정된 뒤에 죽음을 면하게 하여 귀양 보내고 다시 소환하였다. 1401년 태종 이방원이 왕위에 오르자 남재는 조준과 함께 당시 세자였던 양녕대군을 가르치게 됩니다. 그는 경제에 밝고 산수를 잘하여 남산이라 불렸으며 우의정 좌의정을 거쳐 정점인 영의정에 오르게 됩니다. 1415년 11월 남경문의 아들이자 당시 우의정이었던 남재의 손자 남이가 정성공주의 부마로 결정되었고 이듬해인 1416년 2월 두 사람이 혼인을 하면서 부마 남이는 승정대부 의상군에 봉해집니다. 이렇게 해서 당시 13세였던 정성공주의 혼인이 이루어지게 됩니다. 정성공주에 대해서는 다음과 같이 전합니다. 공주는 성품이 정숙하고 고드며 행실은 공손하고 착하였다. 중군에 있을 때로부터 극진한 효성이 숙성하였고 집을 가지기에 이르러서 근검함이 더욱 나타났다. 바로 규문의 화목함을 이루었고 이로써 청리의 규범을 보여주었다. 정성공주는 혼례를 올린 후 다른 공주들이 하가했던 것처럼 유모와 몇 명의 궁녀들과 함께 자신을 위해 지어진 집으로 옮겨갔을 것으로 추정됩니다. 그녀가 살았던 집에 대한 구체적인 기록은 남아있지 않으나 상황과 대비가 남의 집에 이어하다. 중군과 세자가 남의 집으로 거처를 옮기다. 이렇게 두 가지 실록의 기록으로 미루어 보아 정성공주가 살았던 집은 상황인 태종과 중전인 소원왕후가 머물 정도로 상당한 규모였을 것으로 보입니다. 또한 남의 집에 이어한 상황 태종을 뵙기 위해 세종의 수시로 문안 인사를 하러 온 것을 보면 창덕궁과 멀지 않았던 곳에 공주의 집이 있었음을 알수 있습니다. 그러나 정성공주와 남의 부부 생활은 원만하지 못했습니다. 당시 법상 15세가 지나야 첫날 밤을 치를 수 있었기에 공주는 16세의 나이에 첫째 아들을 출산하며 여느 부부와 다름없이 살았습니다. 하지만 정성공주가 17세 때 어머니인 원경하고 민씨가 세상을 떠나게 되고 2년 후에는 아버지인 태종까지 죽게 되자 연이은 초상으로 인해 정성공주는 몇 년간 남편과의 부부 생활을 하지 못하게 되면서 비극이 시작됩니다. 당시 왕실에서는 유교식 장례법을 따랐기에 상을 당하면 금욕생활을 해야 했습니다. 이러한 상황에서 공주의 남편인 남인은 금지된 부부 생활의 불만으로 노름에 빠졌고 부모를 잇따라 잃은 슬픔으로 인해 몸져놓은 정성공주를 외면하며 점점 더 노름에 빠져 투전판을 기웃거렸습니다. 이민년에 공주가 병이 나서 내가 근심하고 걱정되어 사람을 보내어 문병하게 하였는데도 너는 병증세가 어떠한지 알지도 못하고 내실을 데리고 쌍욕만 치고 있어 조금도 가장된 도리가 없었고 기록에는 나와 있지 않지만 남이의 행태에 분노한 세종은 아마도 그를 불러 꾸짖었을 것으로 보입니다. 하지만 아직도 정신을 차리지 못한 남이는 관비 윤희를 보란듯이 첩으로 들이게 됩니다. 남이가 첩으로 맞이한 관비 윤희는 군인들을 상대하던 좌군비 출신으로 남이를 만나기 전 윤자당의 첩이었던 인물이었습니다. 당시 공신으로 상당한 힘을 가졌던 윤자당은 세종 4년의 세상을 떠나게 되는데 이 기회를 놓치지 않고 남인은 초상이란 지 100일도 되지 않은 시점에서 윤희를 접으로 맞이한 것이었습니다. 공주는 남편의 방탕한 생활로 인해 힘겨운 시간을 보내게 되지만 애써 마음을 추스르며 
자신의 가정을 지키기 위해 남편과의 관계 회복에 힘쓰게 됩니다. 이후 정성공주는 세종 5년의 둘째인 딸을 출산한 것으로 추정됩니다. 그녀의 임신 시기가 태종의 3년상과 겹치는 것을 보면 공주가 자신의 고집을 꺾고 남이와의 관계 개선을 위해 부부관계를 가졌던 것으로 보입니다. 하지만 그녀는 연이은 부모님의 상에 약해진 몸으로 병마에 시달리다 출산 후 몸을 회복하지 못하면서 21세의 젊은 나이에 세상을 떠나게 됩니다. 정성공주의 졸기 정성공주가 졸아였다. 임금의 동봉 누이 동생으로 의상군 남이에게 하가였는데 이때 이르러 나이 21세로 돌아가니 임금이 슬퍼하여 찬수를 거두고 조회를 삼일 동안 정지하였다. 세종은 누이 동생의 죽음을 슬퍼하며 다음과 같은 사제문을 내립니다. 왕은 말하노라. 죽을 때가 되어서 죽게 되는 것은 비록 기수에 관계된다 하나 동기되는 마음은 유명이 다를지라도 간격은 있을 수 없도다. 오직 너 공주는 성품이 정숙하고 고드며 행실은 공손하고 착하였다. 중권에 있을 때로부터 극진한 효성이 숙성하였고 집을 가지기 이르러서 근검함이 더욱 나타났다. 바로 규문의 화목함을 이루었고 이로써 청리의 규범을 보여주었다. 이러므로 태종께서도 특히 종정하셨고 나도 두터이 권해하였다. 바야흐로 길이 수하기를 기대하여 함께 안락한 영화를 누리고자 하였더니 어찌 뜻했으랴 젊은 나이에 우연히 병에 걸려서 백약이 무여하여 세상을 떠났으니 길이 수족이 이지러짐을 생각하니 어찌 심간을 베어내는 듯한 아픔을 이기리오 하물며 부왕의 상복도 끝나기 전에 또채의 나무가 꺾여졌다 고요히 생각하여 보니 어찌 이렇게 서러울 수가 있는가 어린아이가 있으나 급작히 믿고 의지할 곳을 잃었도다 슬픔을 먹고서 말을 엮어 사관을 보내어 전을 드리노라 슬프다 살아서는 동기로서 항상 친애한 마음을 두터이 하였고 죽어가니 유명의 길이 다름으로 특히 조율하는 전례를 더하노라 얼마 지나지 않아 정성공주의 조상에 예법에 관한 논쟁이 일어나는데 이는 왕의 딸과 왕의 여자 형제의 조상에는 예가 다르다는 주장이 제기된 것입니다 하지만 세종은 단호하게 왕의 여자 형제의 조상도 왕의 딸과 동등하게 해야 한다며 정성공주의 상장은 태종의 딸로 태종시대 때의 세상을 떠난 누나 경황공주의 상장을 따르게 했습니다. 세월이 흘러 정성공주의 장남 남빈이 장성에 혼례를 올리고 세 명의 아들을 두게 됩니다. 그들 중 장남이 바로 남이 장군으로 잘 알려진 남이로 정성공주에게는 친손주가 됩니다. 하지만 1468년 남이가 영모의 주동자로 지목되어 처형되면서 남이의 할머니인 정성공주에게 하사된 노비들이 모두 내수사로 환수됩니다. 장례원의 전지하기를 난신 남이의 조모인 정성공주의 노비를 내수사의 도로 붙이라 하였다. 또한 정성공주의 딸도 무탈하게 잘 자라서 좌의정 신기의 아들인 신자승과 혼례를 올리게 되는데 그녀의 증손녀가 바로 사임당이라는 당어로 알려진 신사임당입니다. 신사임당은 천재화 가이자 문인으로서 개인적인 역량을 발휘한 인물로 조선중기 대학자 율곡이의 어머니로도 널리 알려져 있습니다. 한편 정성공주의 남편이자 부마 남인은 끝까지 정신을 차리지 못한 것으로 보입니다. 그는 공주의 장례식에서 애도하는 태도를 보이지 않았으며 심지어 처벌로 들인 관비윤이가 사촌 언니의 집으로 도망가자 그 집으로 쫓아가서 언니 되는 여자와 그의 남편인 황등용을 구타하여 초주검을 만드는 사건을 일으킵니다. 또한 당시 황등용의 집에 왕자가 피접을 나가 있었기에 문제의 심각성이 컸습니다. 하지만 웬만하면 왕실의 인물들에게 죄를 주지 않았던 세종의 성향상 남이에게 질타를 하고 집안에서 근신하는 선에서 마무리가 됩니다. 그리고 태종의 능인 헌능의 제사 때 남이는 세종이 내린 향과 충문을 전달하는 재관을 맞지만 향을 받드는 자가 어디로 갔는지 알지 못하고 혼자 가는 실수를 벌여 양사의 탄핵을 받게 됩니다. 이에 
세종으로부터 근신할 것을 명받지만 근신 기간에도 녹봉을 타기 위해 함부로 움직이면서 이듬해 이천에 유배가 됩니다. 이렇게 계속해서 문제를 일으키지만 남인은 세종의 비호로 얼마 안 있어서 풀려나게 되는데 이는 부마로서 그가 맡은 역할 때문이었습니다. 실록에서 남인을 보면 세종의 명으로 부마로서 명나라와 관련된 외교적인 역할을 하며 나름 고생을 하는 흔적이 보입니다. 세종 1년 8월 15일 사은사 의상군 남이가 명나라 사신으로 가다. 세종 2년 8월 5일 사은사 남이가 돌아오다. 세종 3년 10월 6일 임금은 의상군 남이를 보내어 선원을 가지고 사신들을 유사에서 위로하게 하다. 세종 5년 8월 7일 황주 선의사 남이가 선원을 받들고 떠나다. 세종 7년 3월 6일 평양 선의사 의상군 남이가 선원을 받들고 출발하다. 세종 8년 7월 2일 사은사인 의상군 남이가 북경에서 돌아오다. 세종 10년 8월 17일 선의사 의상군 남이를 평양으로 보내다. 세종 11년 10월 26일 선의사 의상군 남이를 유사로 보내었다. 세종 12년 7월 9일 선의사 의상군 남이를 유사로 보내어 요자 이연을 두 사신에게 나누어 주게 하였다. 세종 13년 8월 12일 남이를 선의사로 유사에 보내다. 세종 14년 12월 1일 선의사 의상군 남이를 유사로 보내다. 세종 15년 11월 17일 의상군 남이를 황주로 보내어 사신을 위로하게 하다. 세종 15년 12월 25일 의상군 남이 등을 북경에 보내 서적을 하사한 것을 살해하고 상서가 나타난 것을 축하하다. 세종 16년 4월 3일 사은사 남이가 북경으로부터 돌아오다. 세종 17년 3월 12일 의상군 남이를 보내어 명나라 사신을 유사에서 선의하게 하다. 이렇게 부마 남이는 능력이나 필요가 있으면 끝까지 불러 일을 시키는 세종에 의해 사고를 치고 처벌을 받더라도 무조건 다시 복직되어 사은사로서 명나라에 사신으로 가거나 선의사로서 유의사에서 사신을 접대하는 등 끊임없이 외교적인 업무를 수행하게 됩니다. 이후 남인은 1452년 사사로의 불상을 제작해서 사원부의 탄핵을 받은 것을 제외하고는 왕실의 일원으로 큰 사건 없이 살다가 단종 인연의 세상을 떠나게 됩니다. 현재 경상남도 창녕군 북원면 구산리에 있는 남이아 정성공주의 묘역은 의령남시 종중에서 소유 관리하고 있습니다. 원래 경기도 평택시 동천리 사호동에 있던 것을 1974년 후손들이 지금의 위치로 이장했으며 1997년 경상남도 문화재자료 제236호로 지정됩니다. 묘는 쌍분이며 주변에는 원래 묘에 있던 성물들이 그대로 옮겨져 다양하게 배치되어 있습니다. 태종과 원경하고 민씨가 극심한 불화를 겪는 와중에 태어나 조선 최초로 부마간택을 통해 혼인하게 된 정성공주는 원만하지 못한 부부생활로 인해 젊은 나이에 요절한 비극적인 운명의 공주였습니다. 다행히도 정성공주가 어렵게 낳은 자식들이 잘 자라 후손을 남기게 되면서 그녀는 한국사의 큰 족적을 남긴 남의 장군과 신사임당의 뿌리자 조상으로 우리들에게 기억되고 있습니다. <목소리>